瞎话呀！你看，这不就是咱爸的摩托车吗？走，咱回家。哎，不撞他了。他现在已经不属于咱们这个家了，你知不知道？姐，你哭啊？我没哭。你走不走？好，你等他是吧？那我走了。哎，姐。不在是吗？孙伟超，你他妈太不够朋友了！结婚不跟大伙说一声，这处长可说了，你们结婚证都领了。老宋，老宋，给你送礼吧。老宋，要不真的不在吧？是啊，那怎么办？要不这东西还得拿回去。要把东西就撂门口，这上面不是写着名字的吗？哎呀，都写名，不会有人拿的。那就给他封门可了。我们科好几个人呢，都逃了份子了。哎，老宋挺热心一人，平时老给人大钱大时间照相，所以啊，我们的收发员都偷走过钱。有这红包总不能搁门口啊。也是哈。哎，大姐来了啊！哎哎哎，大姐，哎呦，嫂子，哎呦，大姐来了。哎，你们不能叫大姐来了，你得叫师母。哎、这小子跟我送学摄影呢，总、啊哎、总叫师傅啊，一、啊、一定叫师傅。呃，闹洞房的时候叫。哎，大姐，您来的正好，就中相，我们就交给你了。哎，对对对对，带走各位观众们的祝老宋知道吗？知道，知道，知道，知道，知道。这是红包，这这这这不好意思呀，没事没事啊，我们走了。啊，那谢谢了啊，谢谢大姐，大姐，大姐啊，闹洞房的时候一定叫上我啊，一闹洞房我就叫你师傅啊。走吧，谢谢啊。你在这儿呢，你怎么不出来呀？你看人家给你送那么多东西，光弹鱼就俩。哎，你还真收下来了。你快来帮忙拿一下呀！怎么回事啊天乱，你怎么了呀？说他干嘛？你怎么这么大气性？是不是真正又怎么了？哎，找什么呀你？找开关啊！把你的坏心情关上，把好心情打开。哎。像个新郎官的样，嗯，干活呢？你别搞那么严肃好不好？啊，哎，师傅，我都给搞定了，他开价三十，给他杀了两块二，你觉得还行吧？嗯，对了，单子给你看看啊，请领导过目。啊，你们科室的六个人，加上你们科长夫人、处长夫人，对吧？然后我们这一大家子，包括韦德和我姐姐、姐夫，又一桌。还有呢，你看，就是我这请的太多了吧？不多啊，才五桌、啊，我们单位的人总得请吧？是不是啊？钱你不用担心，我姐姐姐夫说了，嫁妹子嘛，他们全包了。
我推了半天，就让我姐姐亮一个心愿吧。老宋，恭喜啊！礼物给你放门口了，一会儿啊，别忘了啊。你人缘够好的，你不开门，人也不跟你计较，照样给你送那么多东西。这什么呀？这个是多喜庆，喜庆，就这个。放进去了啊。真没想到，哎，你在你们单位还那么受欢迎啊？啊！啊，嗯，姥姥，后来包公怎么样了、啊？自己慢慢看，太慢了，一唱起来就没完没了的，我都快急死了。后来呀、啊，包公就把陈世美的脑袋给砍了，真厉害，连驸马爷都敢杀。要不，老百姓怎么管他叫包青天呢？我爸被包公抓起来，可会怎么样？你爸干嘛让包公抓起来呀？他不是跟妖精跑了，不要我们吗？别胡说八道的啊！真的，我爸已经不属于这个家了。谁跟你说的？谁跟你说的啊？别听他胡说八道。你爸永远是你爸啊！你记住了。他就是跟白骨精跑了，他也还是你爸，明白了？他还跟你说什么了？我到学校找他的时候，他是哭着出来的。为什么呀？不知道，可能是跟我爸吵起来了。你看见你爸了？嗯，我只看见他的摩托车了。从放学回来到现在，一句话不说。哎，老宋回来了。哎，回来了。哎，老宋，我新房呢？啊，哎，哎，老宋，这不是说到新房啊？快了。这太保守了，那也慢点，当心。哎，我说呢，老宋自己都年轻了。是啊。老杨林就喊：“你慢点啊！哎，回来了！哎，回来了！衣服啊！哎，什么时候结婚啊？啊，快了！别忘了给我们发请柬，一定一定。你也就是躲避一时，你还能躲一辈子吗？你要再不出来，我们可要放火了！别人也炸了，出来！”你帮我把这画拿来。我一儿，看这几点？甭管它好看难看的，先挂几天啊！而且得挂在这个最喜的画上。你知道为什么吗？嗯，人送你这个礼品，你不挂，人到家里来坐坐看看的时候，能该多失望啊！咱挂几天，挂几天不喜欢看的给他摘下来。什么玩意儿？太难看了！这世界上什么乱七八糟的东西都能拿出来卖钱，是不是？哎，你信不信
，这东西都是垃扔在垃圾箱里，我也不会去捡它。还堂而皇之的放到工艺品商店里去卖，这人都怎么了？这人是？就挂两天嘛，挂两天，凑合着看，啊，好就挂这儿。哎，行吗？啊，太难看了，<笑>扔了。哎哎，这蚂蚁，哎，不接受。亲，你不能放外头，要是让邻居看见了，人告诉送礼的人，送礼的人该多伤心呀、啊！人家也是好心好意，你何苦伤人家呢？我不行，我看他我就难受。你不喜欢，咱们过两天再再给拿下来。哎。婚也真不容易。今天下午我给宋征谈了，彻底失败。哎，许科长，你好，您好，谢谢谢谢谢谢，致我爱人宋雨申。哎，你好，你好，你好，你好，许科长，谢谢谢谢谢谢，恭喜恭喜恭喜，谢谢。谢好，里面请，里面请。哎，姐，快来招呼一下。来来来来来来，好，哎呀，老亲娘真漂亮。今天全指望你了。哎，没事没事没事。哎，不错。嫂夫人呢？马上就到。哦。啊去！今天可真够漂亮的了，谢谢，恭喜恭喜，哇，好漂亮，恭喜啊！大嫂，我跟你说，这就是我常跟你说的小唐，好，欢迎欢迎，好，姐，白总，你好你好，大姐真漂亮，我们介绍一下，啊对对对，我爱人宋雨生，叫老宋就行，恭喜恭喜啊！你好，记上。韩云儿一个，我们的白导演。你好，你好，恭喜恭喜啊！难怪那么帅。好，谢谢了，谢谢了，谢谢。来，里边请，里边请。来，请。您来了。哎呀，哎呀，这大喜的日子，我能不来吗？啊，这是我们团的那个王总监，我爱人宋雨生。王文胜，你好，啊，欢迎。露露，我们是好同事，好朋友啊。那更应该来了。老宋，你好福气啊！啊，是，我也这么觉得。我们团最漂亮的团花，让你娶到手了，你可要对她好点啊，要不然我们风雷的革命群众可不答应。哎呦，我就当心了。王总监，您这是跟我姐夫掰手腕呢？哎，李梅啊，你快带着我们团的人到里面去吧啊！哎，别客气啊。姐，我跟你说啊，啊，这个铁工价一出手就是五十块钱，哭着喊着非要来参加婚礼，我拦都拦不住。哎，我跟你说，你把它看好，别让他出幺蛾子啊！保险把握呀，当天晚上这来就来，拿着出去。好呀，我先回去。嘀咕什么呢？俩、啊、姐夫，我回去了啊。是吧？<笑>那是不是钱美德会不会什么出什么事儿？你这个人怎么不说好话呢？要是那样的话，美德早给我来电话了。这人都来齐了。哎呀，放心吧，走吧。笑一下，各位，时间差不多了。江总说，老太太不来，不安心。是吧？人家客人都等半天了。那我跟你说啊，要现在这些人就这么能操作，我们以后日子没法过。江总，开始吧。不是，开始吧。这客人都到齐了，都等一个多小时了，太不礼貌了。算了算了，凉菜都装装装盘了，热菜也上齐了。对，马上开始，马上就马上就开始了。好，不等了。好，他都不等了，好吧？好，好，来来来，坐坐坐，坐好。沉住，沉住气，笑一笑啊。好。
。哎，玉生，老太太来了。你先快来。妈，你来了。哎，妈，哎，妈，进去。就就跟你们，谢谢谢谢啊！别客气，祝贺祝贺啊！来，嗯，哎，怎么着？一直没回家，给学校打电话也没找着。你还是走走走。来，来，好，好，那个大家静一静啊，坐一下啊。尊敬的各位领导、各位来宾、同志们啊，今天我们怀着十分喜悦的心情欢聚一堂，哎，来参加江路和宋雨生同志的婚礼。现在我宣布，婚礼开始，请二位新人上台。哎，热脸热脸。我们请二位新人单位的领导，也是他们二位新人的证婚人，北京风雷杂技团的赵书记和我们中国文艺杂志社的胡组长，哎，上台为二位新人致贺词啊！好，来来来来，来赵书记，来来来，胡组长，来鼓掌，哎。同志们，大家好！江路是我们风雷杂技团的一位优秀的化妆师，同时也是我们单位现有职工中最后一个走入婚姻大门的一位女同志。今天啊，我非常高兴啊，参加他们的婚礼。在这里呢，我代表我们风雷杂技团。全体同志，啊，祝江路同志和宋医生同志二位新人啊，家庭幸福，和和美美，白头到老呀、啊！呃，呃，呃，呃，呃，我的话说完了。<笑>下面请胡署长讲话。胡署长，不用不用不用不用不用。呃，那个，呃，同志们，呃，祝福的话呢，刚才啊，赵书记都都说了，我就不多说了啊。今天我呀，看看是证婚人啊，我要为这个，呃，宋以生和江路二位同志。啊，他们的结合说两句。这二位啊，是通过两个单位的领导和相关部门的同意啊，也有咱们当地的民政局特地批准啊。这个有，你看，同志们看了啊，这是国家发的结婚证啊。今天咱们二位啊，就正式结为夫妻了。哈哈哈哈哈！来来来来来来，赵书记，赵书记，行行行，来来行行行行行。哎呀，领导讲的太好了啊！下面我们该干什么？恋爱节目。对呀，下面就请这个宋雨生和江路讲讲他们的恋爱经过，要不要？要。要。我看你们啊，就瞎起哄，好好讲两句。呃、有点难为情啊！大组长，行了吧？喝酒，喝酒，喝酒吧，喝酒吧。
你一个人来学校，不怕你爸爸、你姥姥担心啊？今天我们家没有人在乎我。你怎么这么说呢？今天下午是我爸爸的婚礼。那你应该去啊。我参加和不参加还有什么意义吗？应该去祝福他呀。你不觉得你这句话很虚伪吗？哎，你去哪儿啊？我回家。我还是送你过去吧。好像大家都是因为不放心我，才跟我保持密切联系的。没想到你也这样。我放心你是因为什么？是因为爱你呀、啊。是因为大家都这么爱护你。我以前认为你是个挺懂事的小姑娘，挺懂感情的，懂感情就不应该去伤害别人的感情。爸多爱你呀、啊，我都感觉得到。我是怕失去你。那天你怎么说他的，我都听见了。你羞辱他，你说他这把年龄的人就只剩下责任没有爱情了，你怎么能这么说呢？你不觉得这么说很残酷、很自私吗？可你根本不知道他跟叶明是怎么欺骗我的。你能别跟着我吗？你到底要去哪儿？我回家，我回我自己的家，行不行啊？我得给你喝杯酒，来，干干了，干了。静静，静静，来，哎，你过去，叫你爸爸喝这个酒。干了。来来来，静静，我今天就负责给您倒酒。给老宋也倒上。静静，我我喝，我不喝。哎，不是，我不能喝。不不不，给老宋倒上。哎，记住了啊，这个就给你爸爸一个人喝。来，爸，我敬你一杯。干。够意思，喝了，喝了。儿子，来，你爸晚上。儿子敬酒，你必须得喝。晚上，我们到。哎，这才是。来来，家里。来来来来来。身上吧。来来，儿子真像。来。来，干了。干了。来，我也干了啊。来，团长。真聪明。上，上。不是，哎，你别别，这怎么一点啊？快快，哎，慢慢喝，你一会儿回来喝啊，少喝他点儿。好好，喝啊，老孙，一会儿回来喝啊。好，好，来来，您坐，您坐，您坐，您坐，您坐。老孙，行了行了行了，吃点菜，喝酒啊。今天你们是带着任务来的。那是啊，我得把我哥照顾好呀，不让你伤心，不让你失落。来，我给你可伤心和失落的呀，嫂子不是马上就调过来吗？就是啊。我告诉你们啊。今天是露露的婚礼，任何人不许踢你嫂。妹儿，踢我媳妇儿啊！来，来来来，王总监，我敬你啊！喝，来，李德志，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，都给弄回来，那你干嘛还请他呀？对，那我才这请他呢，我还得敬他酒呢，要不然我一家四口子还得住桶子。乐乐，乐乐，乐，来，老苏，老苏，来，坐，坐，怎么坐法？这样啊，嗯，连干三杯。嗯，太太太老了，嫂子。行，舍命陪君子，一醉方休。到时候带上。哎，不行不行不行，来来来来来来来来来来，就给我给我给我喝了，我喝了。哎，哎，露露，你不能喝，露露，你不能喝。不行不行，来来来，请请请请，来来来，倒上。来，我我我在这喝。老宋，你喝这杯。来来来来来来来,来,来,来,来,来,来，你说我们家够不够意思？够。给你喝两杯。够。你得干了干了。我先这样啊，在喝酒之前，我想问一下啊。
，你是用什么办法把我们团的团花？弄到手，你看怎么弄的？就先干了再说，啊、干了干了。这个，你得问他。嗯，你必须得回答。<笑>怎么说呢？其实很简单。嗯，男人就得有男人样，嗯，这样女孩子才喜欢。来，干了。来，喝了。来，干会儿。<笑>我听说了。你是在拐着弯骂我没文化，跟我玩美学？什么美学呀、啊？是人生哲学。啊啊，哲学啊！对，好，来喝，来干，好，干了。你别废话，嗯、快喝。喝，嗯。哎，来来来，倒酒倒酒，继续喝。好好好，好酒量。我倒了。好，再倒。好好好。来呀，哎，您在这慢慢喝，照顾不周的地方，敬请关照。那边领导我得陪几走。好好，陪领导。嗯。来，快！那个露露，露露，露露，露露不能走，露露不能走。你干嘛？我们同事，同事，好，你聊一会儿啊。好，对对对，咱们风雷团的，来来来来，来来谢谢大家，来露露大姐，大家拿一个松开手啊！哎呀，给露露大傻，喝多了，露露，露露，一起开个开心，让我们都开心。来吧，咱俩喝个交杯。交，交，交，来来来来来来交，来来来来，我给你交，快走，走走走，快快快，快喝，走吧，我来敬你一杯酒，你怕这种事吗？小不能性别分不开了，他他他干什么呢？啊，总监，你看看露露这小事儿，多漂亮！哎呀，露露，来喝酒，露露，露露，哎哎哎，哎，哎，你别挤着我，我说几句，我今天来，不是为吃喜酒，我再馋，也不会这么没起子。妈，你你你你，去，姑，您到底想说什么呀？我刚才坐在这儿，一口没喝，一口也没吃。我来这儿就是为了说几句话。您坐下慢慢说。哎哎，您坐下慢慢说，慢慢说啊。我看大家这个酒也喝的差不多了，今儿时间也差不多了，要不然咱们再干一杯。来来来，干一杯，干一杯，干一杯。干一杯干一杯干一杯我请大家安静。哎，我今天听说呀。新娘子给新郎官作假，拿凉白开当白酒，咱们答应不答应？不答应！不能答应！好，我们假意华实。安静了，我请大家安静。我这几句话，我要不说得憋出病来，病得有个好歹，我这俩外孙子可就可怜了，可就没人管了。姑姑，你给我坐下。不许打岔！今天来的都是宋雨生、江路的亲朋好友，对吧？在座的我一看，有好些跟我的女儿刘云也挺熟，所以呀、啊，我说几句话怎么了？就算是家仇，咱也不背着自家人。老太太今天可是吉祥的日子，大家都高兴是不是、啊？对对对对对对对对高兴吧？姐，你让他说。我今年七十一岁了，按老话说，那就是黄土埋了大半截儿的人。保不齐今天在这儿说话，明天就不在了。所以我给大家伙儿拜托一声，他宋雨生两口子要对我俩外孙好，我当然巴不得死而瞑目。妈，万一我的俩外孙受委屈遭虐待了，我请领导，请诸位好朋友，切
千万的给我俩孩子做主，就算我老太太，拜托大家伙儿了。自己泡杯茶醒醒酒吧。您甭管我了，我没怎么喝酒，一会儿还得回单位值夜班呢。您没事吧，姑姑？我没事儿，我好着呢。哎哎，坐着歇会儿，快。感谢您呐，倒杯水去。不用，你忙，你就回去吧，别耽误你工作。得，那我走了啊。姐姐，您看她到底怎么了？别装了，我知道你没睡着。说实话，我昨天也受不了。有什么办法吗？他是孩子的老婆，他对那俩孩子，可以连老命都不要了。
。行。我当然不跟他一般见识了。我要跟他一般见识，我能一声不吭吗？你去打听打听，我江路在云南是省油的灯不是？我就是喜欢你这是不是油的劲儿。你他妈要你，你放开我！你知道我在想什么吗？想什么呀？想什么呀？你昨天居然一句话都不为我说。老太太当着那么多人的面，当着我姐姐一家人，我们单位的领导那么损我，你居然一句话都不为我说。我不跟你说过吗？不能跟老年人较真儿。你说我也太惨了点吧？她那么恶心我，我丈夫居然一点都不主持公道。那我以后碰到事，我还敢指望谁呀、啊？怎么不能指望啊？我怎么指望你啊？有谁欺负你了，告诉我一声，我上去把他抓过来。你看我不行？你看我这事儿我就气不打一处来。说那老太太多不是东西、啊，人大喜的日子，她说这种话，也不怕遭报应。好好一个婚礼被她给搅黄了。不过佩佩，你的表现还是非常好的，很克制。老太太这么早逝，你能很客气的说老太太坐下讲话就是大喜的日子，哎呀非常好，下面有修养，想代表娘家人这种修养和胸怀了。我当时真担心你爆发，我好担心呀、啊。跟他一般见识呢，我也没那么糊涂。什么意思啊？我当时要多说一句话，将来我妹妹就得多受一茬罪起这么早吗？我能睡得着吗？被老太太当面说成一个青面獠牙的后妈，那受了那么大的委屈，也没人给撑腰，换谁谁不气、啊？我怎么至于跟一个七十多岁老太太急吧？你就会跟我急。不过这老太太，将来是够刁的。是啊。我就担心啊，担心我妹妹将来将来在他们家到底怎么过这日子。我觉得，关键看老宋了。你老宋很重要的吧？怎么平衡双方的关系特别重要？你觉得老宋会怎么样、啊？因为我觉得他也可能回避老太太了。他们既然不住在一起，不就好得了？想办法。他得学会两头瞒。对。他这要学不会，我跟你讲了，江路且受罪呢。这个得看，我觉得啊，还在这个男人。我要是老宋，我会处理的非常好。一定是这样的。虽然咱们不存在这些问题了，比方说，谁也没你狡猾啊。妈不好意思了。哼。心眼最多了，谁都得羡慕咱俩，知道吗？因为两口子嘛，我这边能找到你，说白了那就是烧高香了，知足，真的。行了行了，真是这样。<笑>嗯、真不敢想象啊，咱们一夜之间成夫妻了，就这么过上日子，你是不是觉得？
特别不可想象。嗯，就碰到床底下的痰盂儿，我也没有想到我们的生活从一顿臭骂开始。这老太太也没有骂人啊，比骂还恶毒呢。他老人家在那儿当着好几十人的面托孤呢，好像就是说我跟你这一结婚，俩孩子就成孤儿了。有我这个继母比没有更可怕，没有继母，两个孩子至少不会忍饥挨饿、挨打受骂。现在这日子还没过，就已经悲惨的没法过了。人家是不会听这一面之词的啊！我姐姐原来就跟我说，做继母就等于是做反派。从古至今，书上写的、戏里说的都是这样，我还不信。现在我才明白，你这话说的有点可怕、啊。你这我说话可怕，那老太太昨天说话呢？你怎么就从来都不是安慰我一下，向着我一点呢？老太太不是连我也骂了吗？那不一样。怎么个不一样法？怎么不一样？你知道？我不知道。你不知道，回家问你家老太太去，她肯定会告诉你怎么不一样。替我想想，我家子中间最难受，老的小的都向我发难。你看那个宋征，你何苦呢？你何苦做夹在中间、几头都不讨好的耗子呢？你是不是在想，现在还来扯这些晚了？不晚，等到我们都精疲力尽、遍体鳞伤的时候，那才叫晚了呢。真够狠的！哟，这么早就出去啊？啊，买早点去啊,啊！可不嘛，一天到晚就忙活这张嘴。我想起来你说的最后一句话，我吓坏了。为什么呀？你是不是烦我了？你嫌我唠唠叨叨的啊？嫌我特别烦人？你本来身体就不好，血压就高，你是不是嫌我讨厌了？恨我来着啊？<笑>我是不是特讨厌啊？<笑>我一个大男人，这就让我讨厌你了。以后我要是再烦人，我再讨厌，再说这种混账话，你都别理我，就别当回事了，好吗？哎哎哎哎哎哎哎哎怎么情况这是？十五个月亮，十六元啊！洞房花烛夜也没这样啊！啊！明白了，有些事儿是只能做不能说，有些事儿呢是只能说不能做，我们就做你应该做的。你就是宋俊同学的姐姐啊？啊，对，我是。宋俊今天跟同学打架，你知道吗？我已经知道了，是他们先骂我的。骂你就动手啊？
，这孩子劲儿可真够大的，骑在人身上打，把人脑瓜子都给磕破了。好几个同学拉他都拉不住呢。我从厕所往教室里走，他们蒙着我眼睛就打我，还骂我是肥猪。孙娟，你住嘴！他们把我打急了，我才还手呢。那你为什么不跟老师说呀？你现在怎么学这么野蛮呢？那。那他们凭什么骂我肥猪？那他们凭什么打我、啊？行了，宋俊，你都快把人眼珠都给磕出来了，你还厉害呢你！对不起，老师。宋俊，走吧。你等等，我跟你说啊，那个孩子的医药费你们家长得掏。多少钱啊？少不了，那磕一个口子防好几针呢。明天啊，那孩子家长把那发票拿来。你带回家给你爸爸啊，那，把你爸电话号码给我留下。他们老骂我，他们天天骂我，人家黑板上写字，他们就在底下骂我。行了，宋俊，你也不是个省油的灯。宋俊。我现在哪走得开啊？你替我去吧，啊，有一套片子要用，刚才这不一接电话全曝光了。哦，好的好的，我就去。哎，带着钱啊。行，好，再见瞧这画画的，快赶上画家了。阿姨好，阿姨好，你们好。哎，你们班是不是就你们俩画的最好了？我们班还有个男生画的特别好，是不是叫宋俊啊？你认识他呀？啊，我还是让他刚跟人打了一架呢，是不是？阿姨就是来了解情况的。我问你们，你们想说就说，不想说就不说，阿姨不怪你们哈。宋俊呢是个特憨厚的孩子，他也不爱挑事儿。那这次打架是怎么回事儿啊？哎，你们班男生是不是特欺负他呀？是不是因为他胖就欺负他？其实，宋俊不搭理他们，可他们还是欺负他。要我是宋俊，我就告诉妈妈，让我妈给我转学。谢谢啊。嗯，今天的课呢就上到这里，下课。同学们起立。老师再见。同学们再见。嗯，对了，今天的黑板谁擦呀？该送该送对方，该送对方，不该我擦。送对方。谁干的？是你是不是？啊！给宋俊同学鞠躬，给宋俊同学好好鞠个躬
，你不鞠躬是不是？行，你不鞠躬，我们大家都在这等着你。哼，坚贞不屈哈。行，宋俊，你把这张条子贴到他身上。谁有浆糊？哪个同学有浆糊？你刚才不是笑得那么欢吗？去给我找浆糊去，快！你现在有两个选择：一，给宋俊同学鞠躬道歉，说以后再也不捉弄宋俊同学。二，让宋俊把这张条子贴到你身上，一天不许撕下来。对不起。大点声！刚才不是嗓门挺大的吗？啊，来亮一嗓子，让全班同学都听得到，最后一排都听得到。说对不起，宋俊同学，以后我保证尊重你。说，对不起。陈老师，陈老师，啊、这儿呢啊，陈老师，哎哎，你们男一女的，不是是哪个孩子家长，把这边同学都到教室里面，不让出来，正在跟他们说话呢。哦，谁的家长啊？没人通知我呀。我、哦、不知道，我看还挺厉害的。哟，那我可得看看去。哦、哎，谢谢你啊。哦、不客气不客气。大伙儿都听见了哈，这位同学已经认识到自己的错误，以后保证不再欺负宋俊同学。以后保证要尊重宋俊同学，对不对？对。大点声。对。好，这位同学已经认识到自己错了，以后谁再捉弄宋俊同学，不尊重宋俊同学的人格，下场跟他一样。听明白了吗？听明白了。我听不见。听。现在能不能从宽处理这位同学，要让宋俊同学自己决定。宋俊同学，你愿意原谅这位同学吗？请问，您是谁、啊？您是谁啊？我是这班的班主任。哦，哼，您看看这个，一碗水不能端平的人还能当班主任呢？谁一碗水没端平啊？您不要辩解，我已经了解过了。打架的肇事者并不是宋俊，宋俊为此也负了伤，伤势很重。同学们，宋俊同学回到家里，恶心、呕吐、昏昏沉沉，简直就是脑震荡的症状。而你们的老师呢，把全部的责任都放到宋俊的身上，包括经济赔偿。这样的老师还有什么公正可言？去哪？别管。你怎么不看着点呢？你，我这可是新车。没事，没事。哎，行行行，我来，我来，我来，我来，我来。哎呀，咦，没事吧？我倒没事。哎，可惜让我这车了。第第一次跟我出来干点体力活，你看，都撂这儿了。哦，猛刚的。上海永久大二八，哦，这北京现在别动，这是。傻鱼串我都不舍得骑，真行。哎，你干嘛呀你？哎呀，我寻我没事儿。走吧。你还当你是二十岁小伙子呀你？哎呀，你放下我吧。没事儿<咳>。哎，他怎么这样啊？我是多细致。心眼太小了啊！心眼大怎么样？还不是到时候让人撅得一根愣一根愣的，说给你脸了就给你脸了。哎，没事没事。没事吧？哎，谁看谁看，你害怕了？我我上来去了，我上来了。哎，看上。啊啊！去去去！哎
啥呀？你这没接话来了吗？换换哪儿呢？哎呦，疼死了！哟，他得起下来，哪里说话？我来来来来，妈妈妈妈！你想杀了我呀？哎呀，你轻点儿。这个世界上没有无缘无故的恨，也没有无缘无故的爱。逢事儿都有个过程。你说是不是？还有啊。刚才是消毒啊。你轻点儿。嗯，我轻点儿。怎么了？泄气了？没劲，真是没劲。平时还老给我吹牛呢，说在云南插队的时候怎么大胆，现在呢，有点事儿就被吓回去了。算什么呀，没劲。谁没劲？有劲啊，跟着我一直往前走，敢吗？有这个胆量吗？告诉你，你也没有退路啊。结婚证白扯了，说不干就不干，啊，把国家的法律当儿戏，你把我宋雨生对你的爱当什么了？抹布，说扔就扔了。不有这样吗？这是谁啊？把卷好的铺盖卷又铺开了，没意。那你说我怎么办啊？车到山前必有路，知道吗？哎呦。路在哪儿啊？老太太孩子，你就交给我，你该怎么准备啊，就怎么准备。哎，雨深、嗯，要不咱们的婚礼别办了，咱们俩去旅行结婚吧，找个地方去消停待两天。那我答应你姐的事儿怎么办？我去跟她说去。君子一言。哎，你别让我干自己瞧不起自己的事儿。行了，你睡一会儿吧，待会儿我接你。你干嘛去啊？我得到韦德那儿去一趟啊！珍珍还在他家里呢，珍珍一天不回去，老太太一天不得安生。你都一宿没睡了。睡一会儿吧，啊，也不在乎这几个小时。哎呀，我现在啊，就怕听“睡觉”这两个字。再说你这床那么小。先上舅舅家住两天，等什么时候自己这气儿消了，我再，我再送你回去。舅舅，你怎么老觉得我是在耍小孩脾气啊？谁说我们宋征是小孩脾气啊？我们是正经的大人。本来就是。所以呀、啊，大人就更应该体谅长辈啊，是不是？姥姥为了你。都一天不吃不喝了，那也不能怪我呀。那怪我呀。行了，行了，行了。呃，告诉舅舅到底出什么事儿了？我跟你
说，你爸跟那个江路昨天晚上在外边找了你一宿呢。舅舅，我在你这儿住到学期结束，行吗？